అందరికీ నమస్కారం నేను మీ డాక్టర్ సందీప్ పంచేకర్ల ఈ రోజు ఫేక్ న్యూస్ వల్ల బాధింపబడ్డ ఒక సామాన్య యువకుడిగా మీ ముందు మాట్లాడుతున్నాను అవునండి నేను కూడా ఫేక్ న్యూస్ వల్ల ఒక బాధింపబడ్డ ఒక బాధితుడిని కొన్ని నెలల క్రితం నేను చనిపోయినట్టు రోడ్ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయినట్టు జనసేన పార్టీ దానికి సంతాపం ప్రకటిస్తున్నట్టు ఒక లెటర్ హెడ్ జనసేన పార్టీ అఫీషియల్ లెటర్ హెడ్ లాగా ఒకటి రిలీజ్ అయింది అదే కాకుండా కొన్ని మార్ఫుడ్ ఫొటోస్ ని యాక్సిడెంట్ ఫొటోస్ గా చూపించుకుంటూ కొన్ని సోషల్ మీడియాలో ఫేస్బుక్ లో కానీ ట్విట్టర్ లో కానీ కొంత వాళ్ళు స్ప్రెడ్ చేయడం జరిగింది ఆ లెటర్స్ వచ్చినప్పుడు మా ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులు ఎంత బాధపడ్డారో నాకు తెలుసు నా శ్రేయాభిలాషులు కానీ నా మిత్రులు కానీ జన సైనికులు అందరూ కూడా వాళ్ళు ఎంత బాధపడ్డారో నాకు నాకు తెలుసు అవి ఆ నిమిషం ఎంత అది చూసిన వెంటనే వాళ్ళు షాక్ గురైన విషయం నాకు తెలిసింది ఇది ఎందుకు చేస్తున్నారు దీని వల్ల ఏం ఉపయోగం అనుకుని మాట్లాడితే ఒక మనిషిని సైకలాజికల్ గా చంపేయడం లేదంటే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల్ని సైకలాజికల్ గా బాధ పెడతాం తద్వారా వాళ్ళు చేసే పనులు ఆపేక్షడం ఇవే మెయిన్ టార్గెట్ గా కొంత గ్రూప్ సెలెక్టెడ్ గ్రూప్ అనేవాళ్ళు వీటి మీద స్పెసిఫిక్ గా ఫేక్ న్యూస్ మీద పనిచేస్తున్నారు ఫేక్ న్యూస్ స్ప్రెడ్ చేయడం సమాజంలో వాళ్ళని వాళ్ళని నెగిటివ్ గా చూపించడం వాళ్ళు చేసే పనులు ఆపేక్షడం ఇది ఎందుకంటే ఇండియా మొత్తం మనకి వరల్డ్ మొత్తంలో కూడా సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉన్నది మన ఇండియా నుంచే అది ట్విట్టర్ లో కానీ ఫేస్బుక్ లో కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ యూట్యూబ్ కానీ మీరు ఏం తీసుకున్నా కూడా ఇండియన్సే మేజర్ మెజారిటీ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉన్నారు అనమాట ఈ ఈ రోజు మనం ఏదో రోజులు అనుకున్నాం యాటమ్ బాంబ్ చాలా పవర్ఫుల్ యాటమ్ బాంబ్ వస్తే దాంతో యుద్ధాలు జరిగితే కనుక అక్కడతో ఇంకా ప్రపంచం అంతం అయిపోతుందని చెప్పి కానీ ఈ రోజు ఇండియన్ డెమోక్రసీకి నిజమైన థ్రెట్ ఏంటో తెలుసా మీకు ఫేక్ న్యూస్ మనది అన్ని కులాలు అన్ని మతాలు ప్రజలు అందరూ కలిపి కలిసికట్టుగా ఉంటారన్న దేశం మనది దీన్ని విడదీయాలంటే పుకార్లు పుట్టించాలి ఫేక్ న్యూస్ స్ప్రెడ్ చేయాలి హేట్ స్పీచ్ ని స్ప్రెడ్ చేయాలి దీని ద్వారా మనలో మనమే కొట్టుకుని తస్తాం తప్ప బయట నుంచి ఎవరో వచ్చి పక్క దేశం వాళ్ళు వాళ్ళ ఆర్మీని దింపి వాళ్ళ ఆర్మీ ప్రాణాలు పోయి మన ఆర్మీ వాళ్ళ ప్రాణాలు పోయి లేదంటే ఒక యుద్ధ వాతావరణం ఏమో అక్కర్లా మనలో మనం కొట్టుకు చేస్తాం ఆ చిన్న చిన్న పుకార్ల వల్ల దీని ద్వారా వాడికి వచ్చేది ఏంటంటే మహా అయితే ఒక వన్ జీబీ ఇంటర్నెట్ టూ జీబీ ఇంటర్నెట్ అంతే అంతకు మించి ఏం అక్కర్లా వాడు కేవలం దాన్ని పుట్టిస్తాడు దాన్ని స్ప్రెడ్ మనం చేసుకుంటాం దాని ద్వారా నష్ట నష్టపోయేది మనమే మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను ఒక రా ఒక దేశంలో రాజు ఉంటాడు వాడు ఎలాంటి పనులు చేయడు ప్రజలు ఎలా ఉన్నారో కూడా పట్టించుకోడు ఒక కుటుంబంలో యువకుడు ఉంటాడండి ఆ యువకుడు యూత్ లోకి వచ్చినప్పుడు వాడికి ఎలాంటి ఉద్యోగం ఉండదు తినటానికి కష్టపడతా ఉంటారు వాళ్ళ ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు ఆ ఊళ్ళో ఒక పెద్ద మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళి బాబు నా కొడుకు ఇలా అయ్యాడు మీరే ఏదో దారి చూపించాలంటే ఆ పెద్ద మనిషి ఏం చేస్తాడంటే ఆ యువకుడికి కొన్ని మేకలు మందనిస్తాడు అరే బాబు ఈ మేకల మందు నువ్వు పెంచుకో దీని ద్వారా నువ్వు జీవనోపాధి పొందు ఇది నీ కోసం ఇస్తున్నాను నాకు ఎక్కువే కాదు కానీ మీ తల్లిదండ్రులు పడతన బాధ చూసి వాళ్ళ కోసం ఇది ఇస్తున్నాను సో జాగ్రత్తగా నువ్వు వీటిని పెంచి వీటి వీటి ద్వారా వచ్చే డబ్బులతో నీ కుటుంబాన్ని నువ్వు కాపాడుకో అని చెప్పి ఒక మేకల మందనిస్తాడు ఆ యువకుడు తీసుకుని నమస్కారం పెట్టి ఆ మేకల మందని వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్తా ఉంటాడు ఆ విషయం రాజు తెలుస్తుంది ఆ రాజు ఏమంటాడంటే నా దేశంలో నేను చేసిందే చట్టం నేనేం చెప్తారే జరగాలి మధ్యలో వీడెవడు వచ్చేసి ప్రజలకి సహాయం చేస్తారంటే ఎవడని చెప్పి కొంతమంది మనుషులు పంపుతాడు ఆ మనుషులు ఏం చేస్తారంటే మనవాడు వెళ్తా ఉన్నప్పుడు దారిలో ఫస్ట్ ఒకడు వస్తాడు ఆ దేశ మంత్రి ఎరా నీకు ఇప్పటికే పని లేదు నీకు తిండి పోయే దండగా అనుకుంటే నువ్వు ఈ కుక్కల మందం తీసుకెళ్తున్నావేంటి ఈ కుక్కల గుంపుని తీసుకెళ్తున్నావేంటి వీటికి మళ్ళీ భోజనం ఎవడు పడతాడు అంటాడు వీడికి అర్థం కాదు ఇదేంటి పెద్ద మనిషి ఇలా అంటున్నాడు మేకలను చూసి కుక్కలు అంటున్నాడు ఇదేంటి ఆయన తెలీదు అనుకుంటాడు మళ్ళీ కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాక సేనాధిపతి వస్తాడు సేనాధిపతి వచ్చి ఏంట్రా నువ్వేంటి నీకు ఎవడు పడతాడు వీటికి భోజనం ఎవడు పడతాడు నీ అమ్మ మొగుడు పెడతాడా నీకే తెండి దండగా అనుకుంటే నీతో పాటు మళ్ళీ ఒక కుక్కల గుంపుని తీసుకెళ్తున్నా ఉంటాడు ఆ అబ్బాయి ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ లోకి వెళ్ళిపోతాడు ఇదేంటిది ఇందాక మంత్రి కుక్కలు అన్నాడు మేకలని మళ్ళీ ఇప్పుడు సేనాధిపతి వచ్చి తిడుతున్నాడు కుక్కలు అంటున్నాడు అని చెప్పి కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తాడు ఇంకొకళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు వచ్చి ఇదేంటి కుక్కలను బట్టి వెళ్తున్నావు నీకు బుర్రబుద్ధి లేదా 
నీకు అసలు నువ్వు ఏం చేద్దాం అనుకున్నావు ఇంత ఎన్ని కుక్కలతో దీనివల్ల రాష్ట్రం మన దేశానికే నష్టం రాత్రి ఎవరిని నువ్వు చక్కగా నిద్రపోనివ్వా అని చెప్పి దీనివల్ల నువ్వు శిక్ష నీకు శిక్ష పడాల్సి వస్తారు అంట లాస్ట్ కి వెళ్ళేసరికి రాజు ఎదురు వస్తాడు ఏంటో ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు నీకు ఇప్పటికే పని పాట లేదని చెప్పి మీ అమ్మ రో మీ అమ్మ నాన్న రోజు మా చుట్టూ తిరుగుతారు మా పిల్లడికి ఏదో సహాయం చేయమని చెప్పి మేమేదో చేద్దాం అనుకుంటే ఈ లోపు నువ్వు ఎవరి దగ్గరకు వెళ్ళావు వాడికి కుక్కలు అంట కట్టాడు అని చెప్పి అంటాడు లాస్ట్ కి రాజు సైతం వీటిని కుక్కలు అనేసరికి వాడు నిజమే ఇది కుక్కలేమో అనుకుని వాటిని అక్కడికక్కడ వదిలేసి తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు ఈ వదిలేసిన మేకల మందని ఆ రాజు యొక్క మనుషులు జాగ్రత్తగా సేకరించుకుని తీసుకెళ్లి వాళ్ళ కోటలో కట్టేసుకుని వాళ్ళు వాళ్ళ పనులు చేసుకుంటారు మళ్లీ ఈ కుర్రోడు పరిస్థితి ఏంటో తెలుసా రేపు పొద్దున్నే కుటుంబం అంతా కూడా ఆ రాజు గారి కోట దగ్గరికి వెళ్ళి రేపు పొద్దున్న అడుక్కోవడమే మళ్ళీ ఆ రాజు ఎప్పుడు పెడతాడు ఏం చేస్తాడు తెలియదు ఇక్కడ రాజు ఎవరైనా నేను మీకు చెప్పను కానీ ఆ పెద్ద మనిషి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎవరైతే వాళ్ళ దగ్గరికి వీళ్ళని ఇవ్వకూడదు మన రాష్ట్ర ప్రజల కింద ఏదైనా ఒక మంచి పని చేద్దాం అనుకుని ముందుకొచ్చి పోరాడదాం అని ముందుకు వస్తుంటే అదే టైంలో మన మీద జనసేన పార్టీ మీద పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద ఫేక్ న్యూస్ సృష్టించడం అది ఒక 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 మీడియం ద్వారా కాదండి అంటే ఒక పేపర్ ద్వారానో ఒక టీవీ ద్వారా కాదు రకరకాల హ్యాండిల్స్ ఉంటాయి ఫేస్బుక్ లో లేదా మన ట్విట్టర్ లో అవి ఎలా ఉంటాయంటే ఒక ప్రాంతం పేరుతోనో ఒక నగరం పేరుతోనో ఒక మనిషి పేరుతోనో ఒక హీరో ఫ్యాన్స్ పేరుతోనో కొన్ని గ్రూపులు తయారవుతున్నాయి కానీ నిజానికి అది ఆ ప్రాంతం వాళ్ళది కాదు ఆ హీరో ఫ్యాన్స్ది కాదు లేదంటే ఎవరైతే ఆ పేరుతో నడిపిస్తున్నారో వాళ్ళకి సంబంధించింది కాదు ఒక సెలెక్టెడ్ పర్సన్స్ కొంతమంది ఎవరైతే విష ప్రచారం చేద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్లే కొంతమంది పెయిడ్ పర్సన్స్ ని పెట్టి ఈ పేజీని నడుపుతూ ఉంటారు ఇంటర్నెట్ ఆన్ చేసామంటే చాలు ఇవే న్యూస్ వస్తాయి టీవీ ఆన్ చేస్తే చాలు వాళ్ళ ఛానల్స్ ద్వారా వాళ్ళ పేపర్ల ద్వారా అయ్యే న్యూస్ పెడతారు మనం ఏది నమ్మాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో ఉంటాం మన కోసం పోరాడుతున్న వ్యక్తి ఆ యొక్క పోరాటాన్ని పక్కన పెట్టేసి ముందు వీటి మీద పడతాం ఇవి ఫేక్ న్యూస్ ఎలా ఉంటాయంటే మనకి రెండు రకాలుగా ఉంటాయండి డెలిబరేట్ ఫేక్ న్యూస్ రెండోది ఫేక్ హెడ్ లైన్స్ డెలిబరేట్ ఫేక్ న్యూస్ అంటే అసలు ఏమీ లేని దాన్ని పుకార్ కింద పుట్టించి దాన్ని నిజమని చెప్పి మన మీద వద్దడం రెండోది ఫేక్ హెడ్ లైన్స్ వాటిలో ఉండే కంటెంట్ ఒక రకంగా ఉంటుంది వాళ్ళ పైన ఇచ్చే హెడ్ లైన్ ఇంకో రకంగా ఉంటుంది అసలు మ్యాటర్ అనేది మనకు సంబంధించింది ఉండదు ఈ రెండు రకాల ఫేక్ న్యూస్ ని తీసుకుని ప్రజలు ఏది నమ్మాలో ఏది నమ్మకూడదో తెలియని డైలమాలో పడిపోతున్నాం ప్రజలే కాదు చదువుకున్న యువకులు మహిళలు కష్టపడి రోజుకు రోజు పనిచేసుకునే కార్మికులు అందరూ కూడా రాత్రి రిలాక్స్ అయ్యేటప్పుడు సరదాగా మనం ఫోన్ ఓపెన్ చేసామంటే ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో తెలుసుకోలేకపోతున్నాం దీని ద్వారా ఎంతో అమూల్యమైన ఇన్ఫర్మేషన్ కోల్పోతున్నాం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎప్పుడు కూడా వద్దాం లేదు ఆయన ఏదైతే నవంబర్ థర్టీన్త్న ఇచ్చిన ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ ప్రెస్ నోట్ ఉందో దాంట్లో కూడా ఇంగ్లీష్ అవసరమే కానీ ఏ ఒక గ్రామంలో అయినా ఒక్కడు ఒక విద్యార్థి తెలుగు మీడియం చదువుకుంటానన్నా కూడా తెలుగు మీడియం ని కొనసాగించాల్సిందని చెప్పారు తప్ప ఎక్కడ వద్దాం లేదు అదే దాన్ని నవంబర్ ఇరవై ఐదులో కూడా మళ్ళీ అదే రిలీజ్ చేశారు అప్పుడు సాక్షి అని ఒక ఛానల్ ఏం చేసింది తెలుసా మీకు పవన్ కళ్యాణ్ యూటర్న్ అని చెప్పి ఒక ఆర్టికల్ రాసింది అదేంటంటే ముందు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇంగ్లీష్ మీడియం వ్యతిరేకించారు ఇప్పుడు ప్రజలు దాన్ని హర్షిస్తంతో మళ్ళీ తిరిగి యూటర్న్ తీసుకుని ఇంగ్లీష్ ఉన్నా పర్లేదు అని చెప్పి అంటున్నారన్నారు అసలు వాళ్ళు చేసిన పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేసిన వ్యాఖ్యలకి ఈ చేసిన దానికి సంబంధం లేదు కానీ వాళ్ళు రాహేస్తారు అది చూసిన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఏంటి అలా మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి యూటర్న్స్ తీసుకుంటారు అనుకుంటారు కానీ నిజం దగ్గర మనం కనుక ఒక చిన్న ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు టైం తీసుకుని జనసేన పార్టీ అఫీషియల్ ప్రెస్ నోట్ ఓపెన్ చేస్తే కనుక ఆ ప్రెస్ నోట్ లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇచ్చిన ఫస్ట్ ప్రెస్ నోట్ చాలా క్లియర్ గా ఎక్కడ ఇంగ్లీష్ వద్దా అని లేదా అనలేదు ఎక్కడ ఇంగ్లీష్ వద్దు అని చెప్పి అక్కడ అనలేదు రెండో ప్రెస్ నోట్ తీసుకున్నా అక్కడ కూడా చాలా క్లియర్ గా ఇంగ్లీష్ వద్దు అని ఎక్కడ అనలేదు రెండు చోట్ల కూడా ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే మనకి ఇంగ్లీష్ తో పాటు తెలుగును కూడా కంటిన్యూ చేయండి మీకు ఎక్కడ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు ఏం లేదు కదా తెలుగు ఉన్నదా ఉంచేయండి ఎవరు కావాలో వాళ్ళు చదువుకుంటారని చెప్పి అన్నారు ఆ తర్వాత దిశ సంఘటనలు కూడా ఆడ ఆఖరికి ఆడపిల్లలు చనిపోయిన ఆడపిల్లల పేర్లతో కూడా వాళ్ళు రాజకీయాలను మొదలు పెట్టారు రెండు బెత్తం దెబ్బలు అని చెప్పి ఇది ఎక్కడో అనలేదండి
కానీ వాళ్ళకి నచ్చిన న్యూస్లు రాయించుకుంటారు సో మీరు దయచేసి నేను మీకు ఈ ఫేక్ న్యూస్ గురించి ఏదైనా ఒక మాట ఆలోచించే ముందు ఒక మూడు స్టెప్స్ మీరు అవలంబించండి ఒక మూడు స్టెప్స్ ఫస్ట్ ఏంటంటే హూ ఈస్ ద క్రియేటర్ ఈ ఫేక్ న్యూస్ క్రియేట్ చేసింది ఎవరు అంటే ఫస్ట్ మీకు ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఆ ఫేక్ న్యూస్ ఏ హ్యాండిల్ నుంచి వచ్చిందో మీరు చూడండి ఆ ఫేక్ న్యూస్ క్రియేట్ చేసిన హ్యాండిల్ అది ఎప్పుడు నుంచి రన్ అవుతుందో చూడండి అది కొత్తగా రాత్రి రాత్రి పుట్టిన హ్యాండిలా ముందు నుంచే ఉన్న హ్యాండిలా ఏదైతే ఆ హ్యాండిల్ ఏ పేరుతో అయితే ఉందో ఆ పేరుతో ఆ పేరుకు సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ దాంట్లో ఉన్నాయా లేదా క్షణంగా కొత్త కొత్త ఆర్టికల్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయా అది ఒకటి చూడండి రెండోది దాని సోర్స్ ఆ ఫేక్ న్యూస్ ఒక సోర్స్ చూడండి మీరు ఆ ఫేక్ న్యూస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇంకా ఎంతమంది దాన్ని పెట్టారు అసలు ఏదైతే చెప్పబడుతుందో ఆ ఫేక్ న్యూస్ ఎవరి పేరుతో అయితే వచ్చిందో లేదంటే ఎవరి ఉద్దేశిస్తూ వచ్చిందో వాళ్ళు ఏమన్నా దాన్ని పెట్టారు అఫీషియల్ గా పెట్టారా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనసేన పార్టీ ఉంది కొన్ని లెటర్ రైట్స్ వచ్చినాయి రాపాక్ గారు రిజైన్ చేశారని రాపాక్ గారి షోకాస్ నోటీస్ ఇచ్చామని రాపాక్ గారిని పార్టీ నుంచి తీసేస్తామని చెప్పి న్యూస్ వచ్చినాయి ఆ ఫేక్ న్యూస్ వస్తే మన జనసేన పార్టీ అఫీషియల్ పేజ్ నుంచి రావాలి అలా కాకుండా ఎవడో పెడుతున్నాడు ఎక్కడో కడప కర్నూలు చిత్తూరు ఒంగోలు సంబంధం లేని ప్లేసెస్ నుంచి వస్తున్నాయి ముందు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మన అఫీషియల్ హ్యాండిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చూడండి వాటిలో ఉందో లేదో చూసుకోండి ఆ తర్వాత మాత్రమే మీరు రియాక్ట్ అవ్వండి మూడోది ఏదైతే స్ప్రెడ్ అవుతుందో దానికి సంబంధించిన అసైన హక్కుదారులు అంటే ఎవరు పెట్టారు ఏం చేస్తున్నారు అనే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి వాళ్ళు నిజంగా పెట్టారు లేదో ఒకసారి వెరిఫై చేయండి ఈ మూడు కనుక మీరు టైం తీసుకుని చేయగలిగితే ఈ రాష్ట్రానికి ఎంతో మంచి చేసిన వాళ్ళు అవుతారు ఈ దేశానికి ఎంతో మంచి చేసిన వాళ్ళు అవుతారు ఫేక్ న్యూస్ ని స్ప్రెడ్ చేసే ముందు మనం ఒక్క రెండు మూడు నిమిషాలు మనం కనుక కేటాయించి దీని గురించి ఆలోచించి ఇది నిజమా కాదా అని చెప్పి అనుకున్న మనం వెరిఫై చేసుకున్నాక స్ప్రెడ్ చేయగలిగితే కనుక చాలా అనార్థాలకి మనం అడ్డుకట్ట వేసే వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఈ ఫేక్ న్యూస్ జనసేన పార్టీ మీద లాంగ్ మార్చ్ తర్వాత నుంచి ఎక్కువైంది ఎప్పుడైతే పవన్ కళ్యాణ్ గారు రోడ్ల మీకు వచ్చి ఒక దీక్ష పరంగా కానీ లాంగ్ మార్చ్ పరంగా కానీ చేస్తున్నారు ఆయన చేస్తే ప్రజాదరణ ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు అప్పటి నుంచే వీటి మీద ఈ ఫేక్ న్యూస్ అటాక్ అనేది మన మీద ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి జన సైనికులు కానీ లేదంటే ఎవరైనా కానివ్వండి మీరు ఒక మాట లేదంటే ఒక న్యూస్ మీ దృష్టికి వచ్చినప్పుడు దాని ఒక్క రెండు మూడు నిమిషాలు మీరు టైం తీసుకుని వెరిఫై చేయండి వెరిఫై చేసుకున్నాక బయటపెట్టండి ఇది ఎలా తయారైందంటే ఏదైతే ప్రభుత్వం వాళ్ళ యొక్క అధికార ప్రతినిధులు ఉన్నారో వాళ్ళ డిబేట్స్ లో కూడా ఈ ఫేక్ న్యూస్ లో పట్టుకుని వాటి మీద వాదిస్తున్నారు కాబట్టి మనుషులు కాదు మీరు దయచేసి వచ్చిన సోర్సెస్ చూడండి ప్రభుత్వం ఫేస్బుక్ యూట్యూబ్ ఇన్స్టా వీళ్ళందరూ కూడా కొన్ని కోట్లకు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఫ్యాక్ట్ చెక్కర్స్ అంటే నిజ నిర్ధారణ కోసం కొన్ని థర్డ్ పార్టీస్ దగ్గర నుంచి సపోర్ట్ తీసుకుంటున్నాయి వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి మన పని కూడా మనం చేసే విధంగా మనం ముందుకెళ్దాం మద్యపానం దోమపానం మన ఆరోగ్యానికి హారిక అదే విధంగా ఈ ఫేక్ న్యూస్ ఈ పుకార్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మన సమాజానికే హానికరం దయచేసి విఘ్నతతో ఆలోచిద్దాం ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించి ఒక మాటను స్ప్రెడ్ చేసే ముందు దాన్ని వెరిఫైడ్ అయితేనే మనం చేద్దాం ఈ విధంగా సమాజానికి మంచి చేసిన మనం అవుతాం జై జనసేన జై హింద్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలు కావాలని కోరుకుంటున్నారా అయితే పక్కనే ఉన్న గంటు సింబల్ను క్లిక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి